À, thì Dương xin chào quý vị. À, ngày hôm nay Dương sẽ có một cái bài đọc nói về cái sự bàn quan của xã hội. À, quý vị thấy trong xã hội đó có muôn dạng thành phần. Có những người thì rất là quan tâm tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam. Có những những người quan tâm tới cái văn hóa, phong tục, tập quán. Nhưng mà có những người thì gần như họ bàn quan. Họ thấy rằng là ôi chuyện đó không phải chuyện của tôi. Chẳng có gì phải phải mà bận tâm, chẳng có gì phải lo lắng hết. Tôi lo cho tôi trước cái đã. Còn chuyện xã hội hả? để cho người khác lo. Chuyện của ai thì người đó lo. Thì cái đó chúng ta gọi là bàn quan xã hội. Thì đây cũng là một cái sự trăn trở, cái sự mà gọi là ưu tư của Dương. À, nhưng mà Dương thì không có đủ sâu sắc, à, không có lời văn của Dương thì không có hay. Nhưng mà ngày hôm nay thì Dương thấy ở trên Facebook có anh Lâm Minh Chánh. Anh viết một cái bài này và viết đúng cái tâm trạng của Dương, đúng cái suy nghĩ. Cho nên Dương muốn đọc, Dương muốn chia sẻ lên để cho quý cô chú anh chị em chúng ta nghe. Và tại sao Dương phải đọc quý vị? Tại vì Dương biết rằng là quý vị anh chị trong cái thời đại này rất là bận rộn Và Dương muốn dùng cái thời gian của mình Dương cũng bận lắm quý vị Nhưng nhưng mà Dương muốn đọc để cho quý vị anh chị trong cái lúc mà anh chị lái xe đó Hoặc là anh, anh chị bận làm công việc gì đó Anh chị không thể cầm cái máy mà anh chị đọc được Thì Dương sẽ giúp anh chị à, nghe đọc cái nội dung này để cho anh chị à, thuận lợi hơn Trong cái việc theo dõi cái nội dung của Facebook anh của anh Lâm Minh Chánh quý vị ha Lo cho mình đã, chuyện xã hội thì hơi sức đâu mà quan tâm. Đấy là lời của nhiều người khuyên tôi. Họ nói cũng có lý, mình còn lo công việc và gia đình. Làm sao mà để ý được chuyện xã hội? Làm được gì đâu, chỉ mất thời gian mua thêm nhiều phiền toái. Xã hội bây giờ rất là nhiều người sống như vậy. Ngoài việc kiếm tiền và quan tâm đến thú vui của họ, mọi việc khác đối với họ chẳng đáng bận tâm. Tôi ngồi nhiều cuộc nhậu giữa những người mặc quần áo sang trọng, và trên bàn là những món ăn ngon Những câu chuyện của họ Không hề khiến tôi đau đầu tí nào Bởi nó là những câu chuyện Xoay quanh tình tiết của bộ phim Một ngôi sao ca nhạc Có bộ mới Hãng quần áo hiệu nào đó sắp giảm giá Họ chẳng hại ai cả Họ cũng không nhờ vả Hay là vay mượn gì ai Những người trên bàn tiệc Đó đều mang gương mặt viên mãn Chuyện lũ lụt chết vài chục người Ở miền Trung hay chuyện biển đông là những câu chuyện đối với họ là những chuyện mất thời gian chả giải quyết được gì họ thật sự hạnh phúc người đa đoan đa cảm hay nghĩ sẽ khó hạnh phúc dù ngồi ở chỗ hạnh phúc đi chăng nữa tôi là kẻ như vậy tôi đưa mắt nhìn quanh thấy những người phụ nữ phục vụ đang quay người để che cân nôn khang tôi nghĩ cô ta chắc đang mang bầu rồi tôi lại nghĩ không biết đứa con trong bụng của cô sau này lớn lên Có biết khi cô đang mang thai Đã đứng chờ đến gần 12 giờ đêm Để phục vụ bằng tiệc cho những người hạnh phúc kia không Người dự tiệc ấy chẳng có lỗi gì với mẹ con cô Đồng tiền mà họ thanh toán cho bữa tiệc Có phần trả công để cô phục vụ Và đứa con trong bụng cô Nghĩ lanh quanh như vậy chẳng giải quyết vấn đề gì Chỉ có điều nó khiến tôi không muốn làm phiền gì cô Lẽ ra tôi gọi lấy ý ới, thêm tí chanh, thêm tí mù tạc, nhưng đắn đo rồi nghĩ chẳng có cũng không sao. Đấy, rõ ràng, đa nghĩ chẳng có lợi gì. Một chiều đầu thu năm 2000, tầm 2 giờ chiều tôi đi trên cái xe máy 82 qua đoạn kép hay mệt gì đó. Bên cạnh con đường cái là những ngọn núi đồi đất. Tôi thấy một thằng bé chừng 8 tuổi, mặc quần đùi. Cầm mấy cuốn sách đi ven đường Khi đi qua nó chừng vài trăm mét Tôi bỗng nghĩ Phía trước có phải về cây số Mới đến nhà dân Thằng bé đi bộ vài cây thế thì xa quá Tôi vòng xe lại dừng cạnh thằng bé nói Lên xe chú chở đi Thằng bé sững sờ người rồi nhảy tót lên yên sau Tôi chở nó đi qua vùng dân cư thứ nhất Vài cây số nữa đến vùng dân cư thứ hai Chẳng thấy nó nói gì Tôi sợ nó quên quay lại bảo Mày đến chỗ nào thì nhìn đường mà bảo nhé Không chú ý là chú đi qua mất Thằng bé nói Cháu lên Lạng Sơn Tôi giật mình định phanh lại Nhưng trấn tỉnh Nhìn không phanh à, trấn, trấn tỉnh nhanh không phanh mà chỉ giảm ra Từ chỗ tôi đến chỗ đón thằng bé đến Lạng Sơn Dễ phải còn tầm đến 70 cây số Nó đi đâu Tôi vừa lái xe vừa hỏi Thế cháu đi đâu mà lên tận đấy? Thằng bé trả lời rất bình thường, thản nhiên. Cháu lên mẹ cháu, mẹ cháu dạy học ở trên đó. Tôi giả bộ không có gì ngạc nhiên. 
chỉ như hai người bạn trò chuyện. Thằng bé kể, nó ở với bố, bố nó lấy vợ khác. Hôm nay nó xin phép bố về thăm mẹ, bố nó đồng ý cho nó về thăm mẹ, nó ra đường đi thì gặp tôi. Trong khi nghe nó kể, tôi hỏi lại những câu chuyện nhẹ nhàng, như chuyện trò bình thường, không tỏ thái độ gì cả. Tôi nói chú cháu mình cần nghỉ, ăn uống một chút. Chúng tôi dừng bên đường, nhặt vài cái bánh nếp ăn và uống bò hút. Nó ăn hai cái, tôi ăn một. Tôi trả tiền xong rồi hai chú cháu lên đường. Đến 6 giờ chiều chúng tôi đến Lạng Sơn. Thằng bé vẫn nhớ nhà. Nó chỉ đường tôi đi qua trung tâm mười mấy cây. Leo lên một ngọn đồi. Trên đó có một ngôi làng. Đến sân nhà, mẹ nó đang rửa rau. Nhìn thấy tôi phi xe vào giữa sân. Đằng sau là đứa con trai, mẹ nó hét toán. Ôi con à, con đi lên đây à. Mẹ nói nhào đến đỡ nó xuống. Tôi hỏi, con chị à. Người mẹ ôm con trong lòng cực đầu. Thằng bé nói, chú ấy chở con lên đây. Bà mẹ mời tôi vào nhà. Hàng xóm quanh nhà toàn là họ hàng. Họ nghe tiếng người đi sang. Chẳng biết bên trong thằng bé nói gì với mẹ. Khi tôi đang chờ chén nước đón khách của mấy người đàn ông. Bà mẹ chạy ra sụp lại tôi trong nước mắt. Tôi đòi ơn chú, không có chú, con tôi chết giữa đường cũng nên. Chú ở lại cho gia đình mời chú bữa cơm tạ ơn. Tôi nói tôi phải về trung tâm, sáng mai tôi phải làm việc. Lúc đó bà mẹ vừa khóc vừa kể thằng con nhớ mẹ. Nó bỏ nhà đi, mai giữa đường gặp tôi cho đi nhờ và trở về nhà. Bây giờ mấy ông hàng xóm toàn là anh em. Họ hàng với bà mẹ mới sửng người và nghe câu chuyện. Họ nắm tay tôi nói. Anh không đi được, anh phải ở đây dùng cơm với gia đình. Chỗ ăn ngủ chúng tôi phải trách có trách nhiệm lo cho anh. Anh mà đi chúng tôi chặn đường, không để anh đi như thế. Thế là mọi người gọi nhau ý ới kéo sang làm cơm. Thịt gà, bắp vịt, mua nọ kia. Trong lúc chờ cơm mọi người đưa tôi đến phòng nghỉ. Chỉ chỗ tắm giặt, tôi cất đồ. Soạn quần áo đi tắm, tắm xong ra xem chút sổ sách để ngày mai làm gì trước. Lúc đó tôi là nhân viên của một nhà sách. Tôi phải đến các cửa hàng sách ở Lạng Sơn để kiểm xem những sách nào đã bán được, bán bao nhiêu, rồi để biết cấp thêm hàng cho họ và thu số tiền sách đã bán. Bữa cơm thịnh soạn đã được dọn ra, phải đến hai chục người chia thành bốn mâm. Trải chiếu giữa nhà, tôi ngồi mâm giữa với các bậc cha chú trong... Họ của thằng bé Họ cũng bảo tôi chỉ nhắc chút rượu lấy lệ Vì tôi nói tôi không có biết uống Lúc này nhiều người mới hỏi chuyện Tôi kể lại việc gặp thằng bé giữa đường Đầu tiên tôi nghĩ nó đi bộ xa vài cây Nên quay lại đón nó Sở dĩ tôi làm vậy Vì tôi biết trước đó Là một quãng đường hai bên là núi Đồi và rừng keo Không có nhà dân Nhưng khi hỏi nó Thì nó nói đi thăm mẹ Tôi hỏi thêm đã biết nó bỏ nhà bố để đi thăm mẹ. Trong đầu tôi đã tính, nếu tôi bắt nó phải chỉ nhà bố để tôi trở về, nó nhảy xuống xe mà chạy mất. Sau đó nó lại đi bộ tiếp thì không biết hậu quả thế nào. Nếu tôi tìm đồn công an đưa nó vào đó, tôi sẽ mất một đêm ở đó nhở hết việc của tôi. Thôi thì tốt nhất là cho nó đi theo, không gặp được mẹ thì hôm sau tôi chở nó về nhà bố. Tôi quay sang hỏi thằng bé, lúc đấy không gặp chú, cháu đi không đến nơi mà đêm xuống sẽ ngủ ở đâu? Thằng bé nói, cháu ngủ ở vệ đường. Mẹ nó rú lên, ơi con ơi là con, thúc tổ cho nhà mình gặp chú con ơi. Họ, nhà mẹ nó, có ông bác, chạc gần hơn 50 tuổi. Ông ta giới thiệu làm cán bộ gì đó, mọi người có vẻ rất là nể trọng. Ông nghe câu chuyện rồi gật gù nói. Chú xử lý như vậy là quá ổn. Nhưng tôi có điều cứ nghĩ là sao chú có thể thấu hiểu mọi cách và cư xử và xử lý như thế được. Người khác thì họ đi thì cứ đi. Ai mà để ý một thằng bé đang đi bộ ven đường. Chắc chắn có tâm linh gì xui khiến nên chú đi qua rồi còn quay lại đón cháu. Lúc ấy tôi chưa đến 30 nên cũng không nói gì được nhiều. Chuyện có sao kể thế. Ông ấy nói tâm linh tôi cũng ừ công nhận. Giá như bây giờ, lúc tôi đã bằng tuổi ông ta, tôi sẽ nói chẳng có tâm linh nào cả. Do con người hết, con người chỉ lo cho việc của mình, 
thì không thể nhận ra những điều bất thường. Những cái khổ đau của người khác, những cái khó khăn của người khác, còn nếu chú ý đến người khác, sẽ nhận ra những điều khó mà người khác đang gặp. Có thể giúp được hoặc ít ra cũng không làm gì cho người ta khó thêm. Sáng hôm sau, tôi chia tay gia đình họ trong sự quyến luyến biết ơn. Tôi chẳng bao giờ quay lại đấy để mà thấy lòng biết ơn của họ nữa. Khi tôi đã đi xa ngọn đồi ấy, trong lòng tôi chỉ có một sự lân lân. Đó là tôi nghĩ, ngày sau khi cậu bé kia lớn lên, cậu sẽ có cảm nhận được những điều cậu nhìn thấy. Ví dụ chỉ đơn giản trong buổi nhậu nào đó, khi tất cả say sưa, cậu nhận ra rằng người phụ nữ phục vụ đang quay mình giấu cơm, giấu cơm nôn khen. Những điều nhỏ như thế chắc cậu không cần đến tâm linh chỉ dẫn. Toàn bộ bài trên tôi copy nguyên văn từ status của THP, NBG. Đây là một trong những người có tính cách đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Tôi vẫn chưa hiểu hết anh ấy. Một số bài viết của anh ấy à, gây thù chú oán, nhưng bài này thì quá hay, tràn đầy tình người. À, tôi vốn cũng có cái tính trắc ẩn. Đôi khi giúp được người này, người kia một cách bí mật. Đôi khi giúp công khai, kiểu bao đồng. À, thì đây là Dương, Dương cứ nghĩ rằng đó, đây là bài viết của anh Lâm Minh Chính à, Lâm Minh Chánh anh chị Nhưng mà thật sự ra thì um, đây cũng là bài viết mà anh Lâm Minh Chánh ảnh cốt đi lại Và Dương cũng có nhấn theo dõi anh và Dương thấy uh, có những bài viết hay Và Dương lấy làm cái tài liệu Thì cũng như quý cô chú anh chị uh, biết rằng là Dương đã đi vào con đường này cũng 4-5 năm Nhưng không phải tự nhiên đơn, thu, đơn, đơn thuần là Dương đi vào cái con đường này đâu Mà là cũng giống như cái nội dung của bài viết vậy anh chị à, Dương là một cái người con miền Tây mà à, Nói chung là sống không quá khá giả cũng Và nói chung là Dương xuất thân từ gia đình rất là nghèo, nghèo khổ lắm Và Dương hiểu được cái sự nghèo khổ đó Và luôn luôn mong chờ những cái sự giúp đỡ Sự giúp đỡ của bất cứ, bất, bất cứ ai quý vị Có những lúc anh chị biết là khi mà Dương còn nhỏ Dương đi học đó Thì đi trên những con đường mà những con con đường mà đất đá trong gai ngày xưa dương hay đi đi băng ruộng để dương đến trường lắm từ nhà dương á là khi mà trời vào mùa hè đó trời mà khô ruộng đồng mà khô người ta cày là rồi đó anh chị thì dương không có khi nào dương đi theo những cái con bờ hết á dương không đi theo những con bờ tại vì đi những con bờ đó thì nó sẽ làm cho dương mất thời gian để dương đi tới trường học lắm mà dương hay đi băng ruộng băng đồng thì nói cái này chắc có lẽ là nhiều anh chị em á, đã từng sống trong giai đoạn đó chắc có lẽ là dễ hiểu lắm băng đồng thì khi mình đi riết thì những cái con đường đó tạo thành những cái con đường mòn nhưng mà lúc còn lúc đó thì nó như vậy còn những cái giai đoạn mà đồng ruộng mà trồng lúa này kia nọ anh chị thì mình đâu có băng đồng được đâu mình đi những cái con đường mà xe chạy nhưng mà những lúc mà trưa nắng anh chị mình đi đi học về mà mình đi bộ đó mình mệt mỏi mình khát nước mình đói bụng thì có một ai đó mà đi xe đạp hoặc đi xe máy đi ngang á họ dừng lại họ nói là lên đi chú chở cho con về em lên đi anh chở cho em về thật sự với quý vị cái lúc đó là Dương cảm ơn vô cùng Dương rất là cảm ơn Tại vì nó giúp cho Dương rút ngắn được cái đoạn đường Đi từ cái chỗ đó đi đến về nhà Và Dương có thể được ăn, được uống Dương không có mệt mỏi Những cái việc làm nhỏ của họ đó Nó để lại cho Dương một cái ấn tượng một cái Nói chung là Dương phải có một cái trách nhiệm Là khi Dương gặp gỡ những người khác Dương cũng phải nên giúp đỡ như vậy Tại vì họ cần cái sự giúp đỡ Mình giúp đỡ họ, họ không yêu cầu mình phải giúp họ Nhưng mình phải hiểu được Rằng họ cũng mong muốn về nhà sớm đó là một cái ví dụ nhỏ thôi để cho mình hiểu được là khi mà mình giúp người ta đó mình giúp người ta nghĩa là mình không có 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 người ta không có cần phải người ta quay qua người ta hỏi mình nhưng mình mình đã có cái tình yêu mình đã có một cái tình thương rồi đó, thì mình sẽ dừng lại mình hỏi người ta cần cái gì mình giúp đỡ và dương đã làm như vậy rất là nhiều lần dương còn ở việt nam anh chị ngay cả khi dương lên trên sài gòn cũng vậy dương đi mà dương chạy xe đó thì dương thấy và dương cũng hay dừng lại dương hỏi và dương nhờ dương sẽ giúp đỡ người ta Ờ, nhưng mà mãi về sau này có những cái câu chuyện mình cũng cảm thấy là sợ là bởi vì có những cái vụ cướp giật trên đường họ giả vờ là những người đi bộ đó rồi bắt đầu mình giúp đỡ họ thì họ cầm sẵn dao ở trên người đó rồi họ sẽ đâm mình để họ cướp tài sản à, cũng khá là, là là sợ nguy hiểm anh chị cho nên cái việc giúp dương giúp người của dương về sau nó cũng giảm lại nhưng mà mình muốn giúp người ta mình cũng phải coi cái gương mặt của người ta khổ như thế nào những người già này cái nào thì dương vẫn hay hay làm những cái công việc đó dương khi còn ở việt nam và có một cái câu chuyện mà nó làm cho Dương nó làm nó nó, nó đi theo Dương hoài luôn. Thật sự trên cái con đường Dương đi đó Dương gặp nhiều quý nhân giúp đỡ lắm. Bất cứ trong hoàn cảnh nào Dương gặp khó khăn là đều xuất hiện những quý nhân đó mà Dương cũng không biết rằng là nguyên nhân vì sao. 
Nhưng mà gần như là lúc Dương còn bé cho đến lúc Dương lớn mà Dương qua tới Na Uy này Trên cái chặng đường mình đi, Hải Dương gặp khó khăn là Dương gặp có người xuất hiện bất thình lình đột ngột Và Dương không biết họ là ai hết Và họ 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 bắt đầu họ xuất hiện và họ giúp đỡ Thì uh, lúc mà Dương còn bé đó, Dương kể cho quý cô chú anh chị nghe là Dương có Dương không biết anh ta là ai hết Thì nhà của Dương lúc đó nghèo, vô cùng nghèo Xung quanh nhà của Dương là nhà lợp bằng lá, lá dừa đó quý cô chú anh chị nhưng mà cái lá đó nó mục nó ruộng nó rách rồi cây 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 gỗ cây những cái cây mà giống như cái đòn dông cái cái tầm vong vậy đó anh chị để làm cái nhà đó thì nó cũng bị mục nó gãy ở tùm lum hết mà nhà rất là nghèo thì tự nhiên không biết à, ai đó giới thiệu thì dung có một cái người anh cái người này thì nhìn cái mặt của ngoài của anh bậm trợn lắm nhìn anh không có hiền nhìn giang hồ nhưng mà thật sự cái tâm của anh rất là tốt thì anh có được tiền bạc cái ảnh 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 hay gom tiền bạc của ảnh có được á, ảnh đi mua đồ hết luôn ảnh đi mua nước tương, ảnh đi mua chao, ảnh đi mua đường, ảnh đi mua bột ngọt, đi mua mì tôm ảnh đem hết cái đồ đó, ảnh đi xuống nhà của Dương, ảnh cho lúc đó Dương còn nhỏ lắm, Dương còn đi học, còn nhỏ lắm thì cái những cái việc làm được của cái người anh đó để lại cho Dương một cái ấn tượng mà Dương biết rằng anh này, ảnh cũng không có giàu có gì anh cũng sống khổ lắm nhưng mà ảnh 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 biết chia sẻ, ảnh biết đem cái tình thương của mình đi chia sẻ ảnh có một chút thì ảnh đem ảnh đi chia sẻ một chút chứ ảnh không có ích kỷ ảnh không có hẹp hòi anh không có cố để thu về cho riêng mình thì cái hình ảnh của người anh này nè làm cho dương có một cái suy nghĩ và nó ăn sâu vào trong cái cái sự hiểu biết của dương mãi đến về sau này là trong cái xã hội tuy rằng là có những cái người họ tham lam họ khư khư họ 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 cố gắng để giống như họ chăm sóc cái bộ lông của họ thêm mượt mà họ lo cho cuộc sống của họ thêm đầy đủ mà họ vô tâm vô cảm với những người xung quanh họ gần như họ ích kỷ anh chị thì cũng có những người gần như là họ không dư giả nhưng mà họ sống họ biết chia sẻ và những cái hình ảnh đó nó ăn vào trong cái tâm trí của Thùy Dương rất là nhiều luôn. Và Dương tự nguyện với mình rằng là à, mình không thể ích kỷ, mình không thể hẹp hòi được. À, nếu mà mình có thì mình cứ đem, mình cứ cho đi. À, thì cuộc sống của mình nó không phải là mình cứ sống khư khư, mình cứ bo lo, mình, 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 mình giữ những cái gì đó về cho riêng mình. Thì nó là quá là ích kỷ. Và thật sự anh chị biết rằng là, những Dương biết rằng trong số quý cô chú anh chị nghe Dương thì à, chắc nhiều người đã từng đi giúp đỡ người khác rồi. Và cái cảm giác khi mình đi giúp đỡ người khác đó, mình có sau khi mình đi giúp xong đó, tự nhiên mình về trong lòng mình nó cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng mình cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu lắm tại vì mình đã làm một cái việc tốt mình đã giúp đỡ được một cái người nào đó trong cái hoàn cảnh khó khăn ví dụ họ đang không có gạo ăn họ không đang có dầu ăn mình đem tới mình giúp họ mình giải quyết được cái sự thiếu thốn của họ ngay thời điểm đó mình cảm thấy rằng mình mình rất là vui anh chị mình làm một việc có ích cho đời là Dương là người như vậy và nhiều lắm thì Dương không muốn kể đây nhưng mà thật sự ra những cái việc làm của Dương Dương đều được nhận lại những cái cái quả tốt đó là những lúc Dương gặp nạn những lúc những lúc mà Dương gặp khó khăn đó gần như là những cái người mà Dương giúp đỡ thì dĩ nhiên họ không thể nào họ giúp được mình rồi đó nhưng mà tự nhiên trong một cái một cái thế giới nào đó ở một cái có một cái 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 cái, cái luồng gì đó thì nó vô hình thì nó dẫn dắt nó giúp đỡ khi mà Dương gặp nạn thì lập tức có những người mình không hề quen biết họ, họ xuất hiện và họ họ đem lại cho mình, họ giúp đỡ mình, họ đưa mình vượt qua những cái trở ngại đó cho nên nói về cái vấn đề nhân quả đó, luật nhân quả trong cái đời sống Dung rất là tin. Tại vì thật sự ra anh chị Dung trải qua rất là nhiều trong gai những cái cái sự khổ trong cái cuộc sống của mình Dung khổ dữ lắm. Nhưng mà Dung có một cái niềm tin rằng mình cứ sống đúng cái lương tâm của mình, sống và làm việc đúng theo cái lương tâm của mình mách bảo. Mình đừng có hại ai hết thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt. À, cho nên đó là cái phương châm trong cái cuộc sống của Dương ừ. Cho nên là Dương gần như anh chị thấy là Dương không có à, Nhiều người cho rằng là Dương phản động, không phải đâu à, Dương muốn nói một lần nữa là bởi vì cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay á, Là mọi vấn đề đều đã bị à, xuống cấp rồi Cái nền văn hóa, à, kinh tế, chính trị ở Việt Nam cần phải thay đổi Và những cái người giống như Dương á, khi mà mình nhìn thấy được Và đặc biệt là Dương đã tới ở một cái quốc gia này rồi á, Dương còn nhìn rõ hơn được là Việt Nam cần phải có một cái sự thay đổi Thì Dương lên tiếng anh chị, chứ đừng có nghĩ rằng Dương không có rảnh, Dương không có thời gian đâu để làm những chuyện vô bổ. Nếu mà những cái chuyện Dương làm không có ích mà gây hại cho ai, Dương không làm đâu. Dương sẽ không làm một cái gì để gây hại cho người khác. Dương sẽ không bao giờ làm. Đó, thì cái bài đọc mà bàn quan về xã hội để nói lên cái hiện tượng chung, cái cái vấn nạn chung trong cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay. À, gần như là cái số đông người ta sống vô cảm. Và Dương hy vọng rằng là chúng ta cứ cho đi đi. Sống mà chúng ta cho đi, đừng có mong rằng chúng ta nhận lại. Thì những lúc chúng ta gặp nạn, thì tự nhiên có những cái người à, Dương nghĩ rằng là
dương được cái sự bảo vệ được che chở ở một cái thế của dương nói thật sự là dương không không biết nói làm sao nhưng mà anh chị sẽ nói rằng dương chị đoan không có một cái thế lực vô hình nào đó họ luôn bảo vệ họ che chở cho dương và họ đưa dương vượt qua hết những cái khó khăn trở ngại thật sự là như vậy rồi dương xin chào quý cô chú anh chị em mà quên nữa quý cô chú anh chị em nhớ nhấn cho dương một cái like nha đừng quên nhé còn nếu như quý cô chú anh chị chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh dùm dương để support để ủng hộ cho cái kênh của dương dương xin chào và hẹn gặp lại